过个春节，过个年。如果再这样继续下去的情况下，河南真的是太可怕了，河南人真的是太牛了。这一次牛，这一次的厉害，比前几次的又是抢玉米呀、啊。又是抢土特，又是抢药材，又是抢地瓜，啊，又是呃偷井盖，给我们河南下了很多地域标签啊。可以这么说，这一次的厉害，这一次的可怕，连国外的友人都给我们竖起了大拇指，为我们河南打点了一个大大的赞。如果视频前的朋友，您呢还不知道发生一个什么样的事的情况下，麻烦你把今天的这期视频认真耐心的看完。看完之后呢，和你们当地来给我们河南比较一下，看哪个更加厉害，哪个更加的牛。大家好，这里是三东雷哥。凡是在最近的时间，也就是说经常刷视频的朋友们，应该都刷到过这样的视频。在这里呢，三度雷哥再给大家声明一下，也并不是说，呃，为我们河南，呃，说其他的哈，只是实在的和大家聊会儿天儿哈，啊，咱们言归正传吧。也就是说，视频前的朋友您呢，如果也就是说经常刷视频的情况下呢，可以说应该刷到过这样的视频，也就是说，我们河南卫视又要杀疯了。这一次的杀疯呢，可以说。按照很多网友的评论，按照很多市民的评论，不是一个说好，而是大多数人都说好，都夸赞。凡是经常看春节晚会的时候，相信大家都非常清楚哈，我们河南今年的春晚可以说特别的牛，特别的厉害，厉害到什么程度呢？我们河南卫视搞一个春晚。可以这么说，连主持人都不带有的。如果你看过的朋友们都非常清楚哈，啊，看过的人都非常清楚。而且他的场面呢也是非常的震撼，连国外的友人基本上都震撼了，特别的热闹。要不咱们看一个画面？这个画面呢，我相信这个明星，相信大家都非常清楚，是不是？成龙大哥，是不是朋友们？震撼吧！不错吧，朋友们，可以这么说，成龙大哥都为我们河南助力啊！唱着这首歌曲呢，我相信大家，如果你看过这个春我们河南春晚的情况下哈，都特别的不错，而且呢，唱的也特别的牛，是不是，朋友们？此外呢，呃，除了成龙，还有一个什么，呃，杨丽萍啊，杨丽萍那个舞姿跳那个舞也是非常的不错，是不是，朋友们？可以这么说哈，呃，我们河南这一次的春晚呢，显示出来我们河南卫视真的是太棒了，打通了任督二脉，啊，打到了更多发展的方向，这就是别具一格的视觉盛宴，年味扑面而来，主打的就是那个，就是弘扬中华传统文化，啊，深耕中原文化为。咱们河南卫视点赞龙年可以说吉祥，龙年走好运。通过这些场面呢，我相信大家都非常清楚哈，这画面呢都是非常的不错，非常的震撼，而且整个画面呢非常的大气啊，震撼到什么程度？就像我视频开始都和大家说过了，连国外的友人看到我们河南这个这个这个这个这个，也就是说春晚呢。都感受到了，非常的震撼，非常的不错，是不是，朋友们啊？证明什么呢？河南卫视还是非常牛的，是不是，朋友们？呃，有的这个粉丝朋友们，有的网友都看过这样的这个春晚之后呢，他们就可以说大多都是感受到了，哎呦，河南春晚你这样搞的情况下，让中央的春晚情何以堪呢？是不是，朋友们？<笑>呃，这么说嘛，也没法，也并不是说我们河南春晚搞得好，呃，那个中央搞得不好，也并不是那么回事。只不过今年呢，搞这个春晚，可以说我们河南搞得比较盛艳一点，比较营养一点，比较养眼一点，是不是，朋友们？
。从这些画面来看呢，可以说都是非常的优秀，都是比真的不错。呃，这个画面呢，可以说今年我们河南这个春晚呢，不仅仅一个人说好，基本上凡是看过的。啊，都感受到，哎呀，比这个央视春晚还要更加的牛啊，还要更加的牛，就感受到了这个，呃，这个河南的这个文化底蕴了，是不是，朋友们？大家呢都非常清楚，河南的这个文化是博大精深，文化底蕴深厚，秒杀啊国内的每一个历史文化城市啊。通过这个这些话语呢，可以说都是感受到了我们河南这个这次春晚比。呃，其他地方呢，还要更加的牛一些，起码这个场面，这种，呃，场合啊，都是非常的牛，都是非常的不错，是不是、啊，朋友们？呃，可以这么说哈，也就是说，场面呢，真的是太厉害了，都是非常的不错。呃、嗯，有的这个网友们也也提到这块了哈，河南在这个文化宣传上可以说，呃。做的都是非常的不错，有的这个网友们也说到了哈，敢说有的传中国啊，基本上这个提到文化这块呢，河南绝对是中华文化的天花板啊！大家通过这些画面呢，咱们都会看得清清楚楚，都特别的不错，而且特别的大气，是不是朋友们？所以说呢，呃，今年这个春晚呢，有的这个网友们也说到了。呃，如果每年这个中央电视台、中央的这个春晚，如果和我们河南的春晚差不多的情况下，呃，那春晚的话，基本上都爱看的更多了，是不是朋友？这可能是个人的一个观点啊。还有的网友朋友们也是说到了，包括咱们视频前的朋友们也是提到这一块了哈。现在春晚越看越没意思了，原因呢，大家也是非常清楚哈。像我们喜欢的一些老演员，赵本山。宋丹丹，还有一些什么，呃，其他的其他明星啊，如果知道朋友们打在评论区啊，关于中央电视台每年春晚，你期待哪些明星出现，是不是朋友们？啊，你可以打在评论区分享分享。呃，此外呢，你看每年过春晚的时候啊，看春晚的时候，基本上每个人基本上都比较，我上学的时候。都是有有赵本山出来的时候，赵老师出来的时候，还有孙楠的长篇小品出来的时候，是不是？基本上我都会看到嘛，看到十二点，甚至看到一点多，等等到这个春晚什么时候结束，我才睡觉的。这是我上学的时候，基本上都对着春晚是这个样子的。但是自从没有了赵老师、赵本山之外，宋丹丹、宋老师之外呢，基本上这个春晚都不怎么看了，感觉没什么意思了。是不是朋友们啊？呃，今天这个视频主要和大家分享就是我们河南这个春晚啊，呃，确实是比较的不错。这个不错呢，是很多人评价出来的，也不是我一个人评价出来的，是不是朋友们？通过这个养，通过通过养养视这个春晚、央视春晚和我们河南春晚相对比的情况下，很多网友朋友们都说到，哎呦，还是河南春晚特别厉害，特别牛啊！所以说呢，呃，在今后的生活当中，或者是其他当中呢，不要再给我们河南打地域标签了啊！不要给我们河南再说定什么标签了，又是偷井盖了，又是不诚信呐，河南人骗子多了啊！什么中华中国人民十一片总部设在驻马店，呃，哪个地方是教练啊？不要这样说，只是这种是一种押韵啊，并不符合现实生活，别再黑我们河南了。啊，呃，在黑的情况下，那可不是小事了啊。我觉得我们河南挺好的。再者呢，我相信如果大家知道情况下哈，呃，在咱们整个中国来说啊，大部分都是出自于我们河南啊。还有的人都说到了，我这个数据没查询到哈，也都说在咱们中国大多数人都是河南人，到底是不是这回事呢？我也不太清楚。等到我查到这资料的时候，我再给大家分享分享，看看我们河南人到底是在整个中国有多少是我们河南人诞生的啊？如果确实这么回事，到时候给大家分享分享，让大家知道知道。总归言之吧，给大家做分享的就是我们今年的这个河南春晚啊，呃，和央视春晚的相对比的情况下，我感觉各有各的好处吧，各有各的风格。我也不说中央好啊，中央春晚坏，也不说我们河南好啊，只是每个每个春晚的角色不一样，方式不一样啊，展示的方向更是不一样，是不是朋友们？以上视频呢，就简单的给大家所分享的，也就是说
，呃，河南更可怕了啊！如果照这样继续下去的情况下，那其他地方的春晚该如何办了呢？或者是身边听的朋友，你对这样的话题啊，和在你们当地的春晚和我们河南春晚相对比一下，你们当地的春晚要不要加油？要不要共同学习一下呢？观点、想法，到在评论区和大伙儿们分享分享吧，期待着你的留言。